ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து பத்து லெசன்லையும் அதாவது பதினோரு லெசன் நமக்கு இருக்குது லெவன்த் லெசன் என்ன பண்ணணுன்னு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் பத்து லெசனுக்கான பிடிஎஃப் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி இந்த பிடிஎஃப் உங்கள் கிட்டே இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு டைம் காட்டிடுறேன் என்னெல்லாம் படிக்கணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு ஃபைனல் மினிட் அனாலிசிஸ் கூட சொல்லலாம் அண்ட் ஃபைனல் மினிட் கொஷின்ஸ் கூட சொல்லலாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நான் ஆல்ரெடியே கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ கூடும் சிலா அண்ட் வெக்டர் ஃபார்ம் கூடும் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மோன் ஃப்ளக்ஸு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கரோனா டிஸ்சார்ஜ் காஸ்லாம் அப்ளிகேஷன் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே பேசிக்கான ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எதுவும் ஒமிட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ டிரைவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஸ்கஸ் தி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதுவும் கேட்பாங்க ஸோ டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிரைவ் டார்க் அதுவும் கேட்பாங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டு பாயிண்ட் சார்ஜ் கூலும்ஸ்லாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி பேரலர் பேட் கெப்பாசிட்டர் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் எனர்ஜி ஸ்டோர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் டைப்போல் இன்னும் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இதையும் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியல ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட் லெசனில் எல்லாமே எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் கூடும் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடும் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு நாலு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தாலும் நான் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு தான் பிடிஎஃப்ல இல்லைனாலும் ஏதோ ஒன்று சொல்லும்போது அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடும் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க ஃபை மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சல் லைனு ஈக்கோட்டர் லைனு என்னோட அவர் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்கோட்டர் லைன் தெரியாமல் அப்படி கொடுத்துட்டேன் பொட்டன்ஷியலு ஸோ கேசஸோட படிக்கிறது அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காஸ்லாவோட ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் காஸ்லாவோட செகண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் சார்ஜ் சொல்லுங்கள் அந்த காஸ்லாவோட மூணு அப்ளிகேஷன் பார்த்துருங்க அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் வேண்டி கேப் ஜெனரேட்டர் நான் என்னென்னா டைலக்ட்ரிக் பேட்ரி கனெக்டர் டிஸ்கனெக்டர் எழுதலை பட் அது கேட்டால் ஆப்ஷனில் விட்டுருங்க நல்ல டாப்பஸ் மட்டும் அது பார்த்துக்கங்க இதில் எதுவுமே ஒமிட் பண்ணாதீங்க நல்லா படிக்கிறவங்களோ படிக்காதவங்களோ நான் இந்த ரசனில் எல்லாமே தான் படிக்க சொல்லுவேன் எல்லாமே படிங்க ஓகேவா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை அப்படின்னா ஒய் கரண்ட் இஸ் இஸ் கேலார் புக் பேக் டிஃபைன் கரண்ட் டென்சிட்டி யூனிட் படிங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் ஓம்ஸ் லாக்கு ஈக்வேஷன் போடுங்க மைக்ரோஸ்கோமிக் ஓம்ஸ் லாக் ஈக்வேஷன் போட்டு எடுத்துங்க ஓமிக் நான் ஓமிக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரெசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷன்ஸ் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அண்ட் பவர் த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் கிட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ரூல் வோல்டேஜ் ரூல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியமீட்டர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் பார்த்துக்கங்க இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸு சீபக்கு தாம்சன் பெல்ட்டி ஏதோ ஒன்று வரும் அப்ளிகேஷன் வரும் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இருக்குது ரைட்டர் நோட் ஆன் சூப்பர் கனெக்டர் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ட்ரிஃப்ட் அண்ட் மொபைலிட்டி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சீரியஸ் அதாவது சீரியஸ் பேலர் என்னால் ஒரு ரெண்டு திரையும் எழுதிக்கான்னு பார்க்காதீங்க ஸ்டே ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் கிரிச் ஆஃப் ரூல் அண்ட் டெரிவி தி பவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பவர் பி ஈக்குவல் டு விஏ இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் அடுத்தது மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டு அண்ட் ஒப்டைன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ்லாம் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸு வீ ஸ்டோன் பிரிட்ஜு கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் யாரும் விட்டுறக்கூடாது மீட்ரு பிரிட்ஜும் படிச்சுருங்க ஈஸி தான் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் செல் பை யூஸிங் பொட்டன்ஷி மீட்ரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசன் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிங்க நான் ஃபில்டர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேட்டிசம் அண்ட் மேட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டில் வாட் இஸ் மேட்டிக் இண்டெக்ஷன் மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸு மேட்டிக் டைப்போல் மொமெண்ட்டு கூலும் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் பயட் சவாட்டில் ஆம்பி சர்க்கியூட்டில் ஆம்பியர் ஃப்ளம்மிங் லிஃப்ட் ஆண்ட் ரூல் இந்த லால வந்தாலே லால பக்காவாக படித்து எழுதி பார்த்துருங்க இந்த லா அப்படிங்கிறது தான் நிறைய கேட்பாங்க ரெண்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரீசனிங் கொஷின் பார்த்துங்க கேவலோ மீட்ரு கரண்ட் சென்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் நிறைய பேர் இது படிக்கிறதா படிச்சுக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேட்டிக் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபெலாசிட்டி செலக்டார் ஃபைவ் மார்க்கு டெரிவ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னு மேண்டிக் ஃபீல் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க கேவலோ மீட்ரு டவ் மீட்ரு கன்ஃபார்ம் தான் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் மேட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸும் பார்த்துக்கங்க டெரிவ் தி லாங் கண்டக்டர்
வாட்லெஸ் கரண்ட்டு ஏரியன் க்ளோஸ் பைக் ஆயில் பார்த்துக்கோங்க டெரிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவோட டெரிவேஷன் பார்த்துக்கோங்க அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி ஓர் டிசி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க்கிங் இன்டெக்டிவ் கெப்பாசிட்டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எதோ ஒன்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்எல்சி இம்பார்ட்டண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் இம்பார்ட்டண்ட் நான் இது நைன்டி செவன் நைன்டி எயித் கொஷின் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபிஃப்த் லெசன் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் டூ ஓடுது அதாவது அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது இருக்கும் இந்த பிடிஎஃபும் கீழே கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் கண்டக்ஷன் கரண்ட் அதாவது அஞ்சாவது லெசன் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சில் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கு எதையுமே விட்டுறாத மென்ஷன் தி யூசஸ் ஆஃப் யூவி ரே யூ ஐஆர் ரே மைக்ரோ யூசஸ் மட்டும் பார்த்து ஃப்ரான் ஆஃப் லைன் அண்ட் இந்த ரீசன் படிச்சுருங்க ஃப்ரான் ஆஃப் லைன் இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு ஸ்டார் போடுறதுல இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு விசிபிள் லைட் எக்ஸ்ரே காமா ரேவோட ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் யூசஸ் அதாவது எல்லா ரேவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு வைட் ரேஞ்சு யூசஸ் பார்த்துங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் மேக்ஸ்வல் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரா பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்த் லெசன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அதையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக படிங்க லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ரக்ஷன் ரிவர்சிபிலிட்டி டிஸ்பர்ஷன் ராலேஜ் கேட்ரிங் ஸ்கை ப்ளூ வேர்ல் ஒயிட்டு ஒயிட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கை க்ளவுடு சன்செட்டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்டிஷன் யாருமே படிக்கிறதுல படிச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸ்னெல்ஸ்லா ஸ்னெல்ஸ்லாவும் இம்பார்ட்டன் தான் எஃப்என்டார் டெரிவ் பண்ணி பாருங்கள் ஆப்டிக்கல் பாத் டெரிவேஷன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் டெரிவேஷன் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ரெயின்போ ஃபார்மேஷன் இதில் வந்து த்ரீ மார்க் நியாயமாக தான் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க் வந்து இவ்வளோ இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டார் போட்டதும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க மிரர் இக்குவேஷன் ஃபிசூஸ் மெத்தட் கேட்டிருந்தாங்கள் ஸ்டார் போடலைனாலும் படிக்கணும் அடுத்து கிளாஸ் லேபு விட்டுருக்கேன் பட் ஆனால் வந்து கிளாஸ் லேபு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப முடியாதுன்னு வேணாம் சிங்கிள்ஸ் பெரிக்கல் சர்வீஸ் போட்டுப்பாங்க லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் தான் இந்த ஷோ இந்த ஷோ இந்த வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஒப்டைன் திரும்பி தி ஈக்குவேஷன் தில் லென்ஸ் அண்ட் ஒப்டைன் இட்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வச்சாங்கன்னா இது கேட்பாங்க பட் டாப்பஸ் பாருங்கள் மீதியாக இருக்கும் பார்க்க வேணாம் இது எல்லோரும் பாருங்கள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசம் அதாவது மினிமம் டிவியேஷன் கண்டுபிடிச்சி போடுறது வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் டிஸ்பர்சிங் பவர் ஆஃப் மீடியம் அப்பார் அண்ட் டெப்த் அப்பார் அண்ட் டெப்த் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் படி கிளாஸ் லேப் அப்பார் அண்ட் டெப்த்தில் எல்லாத்தையும் படிக்க சொல்லல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குறிப்பிட்ட டாப்பஸ் மட்டும் பார்த்து மீதியெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபிசூஸ் மெத்தட் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து செவன்த் லெசன் கம்மி தான் ஹைஜன்ஸ் ஃபேஸு ராலு கிரெட்டு ப்ரூஸ்டர்ஸு ரெசல்யூஷன் வேறு லெசன்லாம் கான்சன்ட் பண்ணுங்கள் இதில் கம்மியாக இருக்க மாலூஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேர்த்தி மாலூஸ் போகலாம் படிச்சுருங்க யூஸ் ஆஃப் போலரைஸ் ப்ரூஸ்டர்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்க்ஷன் பார்த்துருங்க ஃப்ரனல் டிஸ்டன்ஸு பைல் அப்ரேட் த்ரீ மார்க் ரொம்ப கம்மி கொடுத்துருக்கேன் ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸ்பலோட வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துருங்க ஓகேவா ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸ்பலோட வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துருங்க ஸோ அது ரெண்டு வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யங் ஸ்டபிள் செட் செட்டப் ஒன்று இருக்குது ஈக்குவேஷன் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது யங் டப் பேன் வித் இருக்குது பேன் வித்து தான் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு ரெண்டுக்கும் அந்த ரெண்டு கொஷனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து சிங்கிள் செலிட்டு ஒப்டைந்து கண்டிஷனாக மினிமம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஞ்சம் ப்ரிஸ் பண்ணால் கேட்கலாம் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் மீதியில் என்ன இருக்குது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காமன் மைக்ரோஸ்கோப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவாக ட்ரான்ஸ்பெக்ட் ரிஃப்ளக்டிவ் இது வந்து படிக்க வேண்டாம் ஸ்லோ லெனஸ் மட்டும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் ஒப்டைன் தி ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஈக்குவேஷன் சார் மேக்னிஃபிகேஷன் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து டாப்பஸ் வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்துக்கோங்க டூயல் நேச்சரில் எல்லாமே இம்பார்ட்டாக இருந்தது டிஃபைன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் போட்டோட்டிக் பட் த்ரெஷோல் ஃபிகன்சி டீப்ரூவ் ஐபிசிஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் பேரியர் பிம்ஸ்லிங் ஃபோட்டோ செல் டைப்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்ரே இன் மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஸோ ஃபோ
த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து போர் ஆட்டம் மாடல் ட்ராபேக் பார்த்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் அப்புறம் ஜூத்தர் ஃபோர்டு பார்த்துக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆறு பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம் போர் பாஸ்லேஜ் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது இருந்தால் தான் உனக்கு கேட்பாங்க நியூட்ரினாவும் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைன் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் டெரிவ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் டெரிவேஷன் பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அண்ட் ஹவு எனர்ஜி இஸ் ஜென்ரேட் இன் ஸ்டார்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா ஃபார் கார்பன் டேட்டிங் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து கேட்டாங்க ரொம்ப ஸோ அடுத்த ஃபைவ் மார்க் ஜே ஜே தம்ஸில் ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் சார்ஜ் பண்ணி டியூ டு யூனிஃபார்மேட்டிக் ஃபீல் ஸோ அவன் என்ன கொஷின் கேட்குறான் பொறுத்து ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜுன்னு கேட்டால் அந்த ஒரு டெரிவேஷன் போடுங்க யூனிஃபார்மேட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கேட்டால் வேறு போடுங்க ஓகேவா ஓகே அதாவது ஸ்டார்டிங் டிட்டர்மேஷன் வி முடி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிஃபார்ம் மேட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டாங்கன்னா அதில் எழுதுங்க ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் கேட்டால் எழுதுங்க ரெண்டும் ஒட்டுக்க எழுதுங்க மில்லிங்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப ஈஸி ஸோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரான் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் யூஸிங் போர் ஆட்டம் மாடல் ஸோ இது வந்து எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிது போர் ஆட்டம் மாடலுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ அடுத்தது ஸ்பெட்டல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அஞ்சு அஞ்சு ரைமன் பாமர் பேஷன் ஈக்குவேஷன் எழுதி போடுறது தான் ஒப்டைன் ரேடியோடி ரேடியோக்டிவிட்டி ஸோ அடுத்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் என் என்த் ஆர்பிட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரேடியஸ் ஆஃப் போர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்து பைண்டிங் எனர்ஜி கவ் ஸோ அந்த டைக்ராம் பார்த்துட்டு அதில் இருந்து அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி தான் யூனிட் டென்னு இன்ட்ரன்சிக் எசன்டிக் வாட் இஸ் டோப்பிங் பேரியர் படைச்சல் ரெக்டிஃபிகேஷன் பயாசிங் ஐசி அட்வான்டேஜ் வாட் இஸ் மாடுலேஷன் இது எல்லாமே ஈஸி தான் ஏஎம்எஃப்எம் பர்மிட்டன் எனர்ஜி கேப்பு ஏ டயோடிஸ் கால்டு யூனிட் டைரக்ஷனல் டிவைஸ் சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி இம்பார்ட்டன்ட் விச் வாட் இஸ் லீகேஜ் கரண்ட் இன் டயோடு அதையும் பார்த்துருங்க அடுத்து த்ரீ மார்க் அவள் அஞ்சு பிரேக் டவுன் ஜீரோ பிரேக் டவுன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி ஏஎம் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இஎம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எஃப்எம் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எஃப்எம் ஸோ இதெல்லாம் மூணு பாயிண்ட் இல்லைனா மூணு மார்க் போட்டுருவாங்க ரொம்ப ஈஸி அடுத்த ட்ரா சிபி சிசி சி மோடு ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் காமன் எமிட்டர் ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அதுதான் நான் கொடுத்தேன் ஃபைவ் மார்க் வந்து டி மார்க் தீரம் ஃபுல் வேர் டிஃபர் ஆஃப் வேர் டிஃபர் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆசை சுவிட்சு வெளியே போட்டால் ஃபைவ் மார்க்கு அடுத்தது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெரிய ஃபைவ் மார்க்கு ஸ்கெட்ச் தி ஸ்டாட்டிக் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காமன் எமிட்டர் கேட்டஸ்டிக்ஸ் அதாவது இன்புட்டு அவுட் புட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டஸ்டிக்ஸ் மூணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கிராஃப் போட்டு ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனோட எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது பிளாக் டைக்ராமோட டைக்ராம் பார்த்து நீங்களே கதை எழுதிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் கூட வராது டைக்ராம் தான் டைக்ராம் அந்த கிராஃப் பார்த்து வரதுன்னா போதும் பூலி எனர்ஜி ப்ராப்ளம் நல்லா படிச்சுக்கோங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா கேட்டுக்கும் ஸோ ஆ ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ்ட் பூலி எனர்ஜி ப்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக்கில் செவன் எயிட் டென் பேஜ் அமௌண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ டென் பாயிண்ட் நைன் எக்ஸாம் டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட் டென் பாயிண்ட் லெவன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப்லாம் உங்களுக்கு கீழே கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு இது வந்து முழு பிடிஎஃப் அதாவது உங்களுக்கு பத்து லெசனுக்கான பிடிஎஃப் பதினொன்றாவது லெசன் வந்து புக் பேக்கில் டேட் போஸ்ட் பார்த்து படிங்க போதும் பதினொன்றாவது லெசன் ஒன் மார்க்கும் படிச்சுக்கோங்க ரைட் இது எல்லாத்துக்கும் தான் டாப் போஸ்ட் படிக்காதவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிஎஃபில் ஸ்டார் போட்டது அதாவது ஹைலைட் பண்ணி இட்டாலிக்ஸ் ஹைலைட் பண்ணது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செகண்ட் பிடிஎஃபில் ஸ்டார் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் பிடிஎஃப் நான் இனிமேல் தான் போட போகிறேன் சாரி என்ன போட போகிறேன் தேர்ட் பிடிஎஃப் மாதிரி அடுத்த வீடியோ என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி லெசன்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஈஸியாக போட்டுறேன் மீதி இருக்கவங்களும் இது பாருங்கள் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்